જયંબે વિદ્યાર્થી મિત્રો જયંબે ગ્રુપ ઓફ સ્કૂલની યુટ્યુબ ચેનલ પર તમારું ફરી એકવાર હાર્દિક સ્વાગત છે તો જે લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે જે ડિસ્કસ કરેલું બહારનો પરમાણુ નમૂનો બરાબર જે આપણી કોમ્પિટેટિવ એક્ઝામ માટે ખૂબ જ અગત્યનો છે બરાબર એમાં આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં અમુક સૂત્રો તારવેલા મહત્ત્વના ત્રીજિયા પછી વેગ ઇલેક્ટ્રોન ઇલેક્ટ્રોનની ગતિ ઉર્જા ઇલેક્ટ્રોનની સ્થિતિ ઉર્જા ઇલેક્ટ્રોનની કુલ ઉર્જા બરાબર અને જેના કથનો હતા જે ધારણાઓ હતી પોર્સ્યુલેટ્સ હતા બોહરના એની વિશે ડિસ્કસ કરેલી બરાબર આજે હજી એક નવો પોર્સ્યુલેટ બોહર વિશે ડિસ્કસ કરીએ બરાબર તો ધારણા નંબર આપણે પહોંચ્યા જે પણ હોય ત્રણ ચલો તો આ મોડલ્સની અંદર આ જે મોડલ હતું બોહરનું બરાબર એની જે ધારણા હતી શું હતી કે બોરના મત મુજબ આપણને ખબર છે કે ભાઈ પરમાણુ કયા પ્રકારનો હોય છે તો પરમાણુ બધા આપણે સહી ગયા કે વચ્ચે એક કેન્દ્ર હોય છે જેને આપણે ન્યુક્લિયસ કહીએ છીએ બરાબર અને ઇલેક્ટ્રોન આ કેન્દ્રની વર્તુળાકાર માર્ગે શું કરતા હોય છે કેન્દ્રની પરિભ્રમણ કરતા હોય છે એનો મતલબ કે કેન્દ્રનું કેન્દ્રની ફરતે વર્તુળાકાર માર્ગે ગતિ કરતા હોય છે ફોર એક્ઝામ્પલ આ કે આ ઇલેક્ટ્રોન છે બરાબર છે ને આને આપણે શું કહીએ છીએ કક્ષા અથવા તો એને ઉર્જા સ્તર પણ કહીએ છીએ બરાબર એના મતલબ જે ઇલેક્ટ્રોન જે પથ પર ગતિ કરે છે એ કથને આપણે કક્ષા કહીએ છીએ અથવા તો ઉર્જા સ્તર પણ કહેવામાં આવે છે પરમાણુમાં આવી કેટલી કક્ષા હોય તો અનંત કક્ષા બરાબર ને ઇલેક્ટ્રોન આ પહેલી કક્ષા છે પછી આને આપણે બીજી કક્ષા પણ કહી શકીએ અને આપણે ત્રીજી કક્ષા પણ કહી શકીએ એવી અનંત કક્ષા હોય છે ને કક્ષાને આપણે શોર્ટલી એન વડે દર્શાવતા હતા ઓ બરાબર ને મિત્રો ચાલો ઓકે હવે એનું એમ કેવું હતું બોહરનું કે ઇલેક્ટ્રોન જ્યાં સુધી ઉર્જાનું શોષણ કે ઉત્સર્જન ન કરે ત્યાં સુધી તે પોતાની ને પોતાની કક્ષામાં પરિભ્રમણ કરે છે એનો મતલબ કે વિચારો કે હું તમને કહું કે આ ઇલેક્ટ્રોન કઈ કક્ષામાં છે તો કે પહેલી કક્ષામાં આ કઈ કક્ષા છે તો કે બીજી કક્ષા આ કઈ કક્ષા છે તો ત્રીજી કક્ષા એવી અનંત કક્ષા હશે બરાબર એટલે કક્ષા કેટલી હોય શકે એન બરાબર પહેલી બીજી ત્રીજીથી લઈને ક્યાં સુધી હોય શકે અનંત સુધી હવે બોહરનું શું કહેવું હતું ધ્યાનથી સાંભળજો મિત્રો કે જ્યાં સુધી તો તો આપણે ઊંધું વિચારીએ કે દાખલા તરીકે ઇલેક્ટ્રોન આ કક્ષામાં ગતિ કરે છે પ્રથમ કક્ષામાં એનો મતલબ પ્રથમ કક્ષામાં જ ગતિ કરે છે કક્ષા બદલે છે તો કંઈ નહીં એનો મતલબ એમ કે ત્યારે આ ઇલેક્ટ્રોન છે તે ઉર્જાનું શોષણ પણ ન કરતો હોય અને ઉર્જાનું ઉત્સર્જન પણ કરતો હોય નહીં આ અવસ્થાને ધરા અવસ્થા કહેવાય બરાબર એનો મતલબ કે ઇલેક્ટ્રોન બે અવસ્થામાં જોવા મળે આપણે ભણશું એ પ્રમાણે એક ધરા અવસ્થા અને એક ઉત્તેજિત અવસ્થા તો ધરા અવસ્થા કોને કહેવાય કે ઇલેક્ટ્રોનની ધરા અવસ્થા એટલે કે એવા ઇલેક્ટ્રોન જ્યારે તે ઉર્જાનું શોષણ પણ ન કરતા હોય કે ઉર્જાનું ઉત્સર્જન પણ ન કરતા હોય તેવા ઇલેક્ટ્રોન પોતાની ને પોતાની કક્ષામાં ગતિ કરતા રહે છે બરાબર છે આ અવસ્થાને કયા સ્ત કહેવામાં આવે ધરા અવસ્થા બરાબર છે તો સૌથી પહેલાં આપણે વાત કરીએ તો ધરા અવસ્થા એનો મતલબ ધરા અવસ્થામાં જો ઇલેક્ટ્રોન હોય તો ઇલેક્ટ્રોન પોતાની કક્ષા બદલી શકતા નથી દાખલા તરીકે પહેલી કક્ષામાં છે તો પહેલી કક્ષામાંથી બીજી કક્ષામાં નથી જઈ શકતા દાખલા તરીકે કોઈ ઇલેક્ટ્રોન ત્રીજી કક્ષામાં છે તો ત્રીજી કક્ષામાંથી પહેલી કક્ષામાં પણ આવી શકતો નથી ઇલેક્ટ્રોન પોતાની ને પોતાના ઉર્જા સ્તરમાં અથવા તો પોતાની ને પોતાની કક્ષામાં શું કરતો હોય છે ગતિ કરતો રહે છે એ દરમિયાન તે ઉર્જાનું શોષણ પણ કરતો નથી કે ઉર્જાનું ઉત્સર્જન પણ કરતો નથી બરાબર તો લખી શકીએ જો ઇલેક્ટ્રોન ઉર્જાનું શોષણ અથવા ઉર્જાનું ઉત્સર્જન ન કરતો હોય તો તે પોતાના ઉર્જા સ્તરમાં ગતિ કરી કરે ગતિ કરે છે બરાબર છે મિત્રો તો આ અવસ્થાને કયા અવસ્થાના ઇલેક્ટ્રોન કહેવામાં આવે છે ધરા અવસ્થાના ઇલેક્ટ્રોન કે આ ઇલેક્ટ્રોન એકદમ શાંત ઇલેક્ટ્રોન હોય બરાબર આ ઇલેક્ટ્રોન આ પ્રકારના ઇલેક્ટ્રોન ઉર્જા શોષણ પણ ન કરતા હોય ને ઉર્જાનું ઉત્સર્જન પણ ન કરતા હોય જે કક્ષામાં છે એને એ કક્ષામાં શું કર્યા કરે છે ગતિ કર્યા કરે છે હવે આપણે બીજી વાત કરીએ ઉત્તેજિત અવસ્થા બરાબર ઉત્તેજિત અવસ્થા કોને કહેવાય કે અમુક એ પ્રકારના ઇલેક્ટ્રોન હોય કે તે સતત ને સતત 
बराबर पर्यावरण में ऊर्जा शोषण करे अथवा तो ऊर्जा उत्सर्जन करता हो तो आवा इलेक्ट्रॉन पता कक्षा बदली सके मतलब के दाखला तरीके पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन फरे है यह मतलब ऊर्जा के लिए पहली कक्षा जी अपने कक्षा की ऊर्जा गणतरी करता सीखी गया बराबर तेर पॉइंट छ सेड स्क्वेर सेद में एन स्क्वेर बराबर तो पहली कक्षा जो ऊर्जा पहली कक्षा में जन इलेक्ट्रॉन हे तो पता रीते ऊर्जा ये ऊर्जा हे पीछे जी ऊर्जा शोषण करें तो ऊर्जा वी गई एनी शोषण करे तो तेरे ऊर्जा स्तर में ऊंची ऊर्जा धराता ऊर्जा स्तर में शू करे जम्प मारे ट्रांजिशन करे संक्रमण करे बराबर है संक्रांति करे एम कही सकते बराबर पाछ जो ऊर्जा शोषण करें तो पाची ऊर्जा वे तो जो कक्षा में से करता पाची जो करता ऊँची जो कक्षा हे जो ऊर्जा धरावती हे तो ऊर्जा में शू कर संक्रमण कर सराबर है तो आ चाल करे ए आ बदा इलेक्ट्रॉन स्थिर न हो दर समय ऊर्जा शोषण ने उत्सर्जन चालूज रखता हो बस पोता कक्षा में अथवा तो पोता ऊर्जा स्तर में बीजा ऊर्जा स्तर में संक्रांति करता रहे विचारो कोई इलेक्ट्रॉन पांचमी कक्षा में है बराबर है तो यनी ऊर्जा के लिए हे पांच कक्षा में जो ऊर्जा हे अपने सूत्र से गणतरी कर सकी विचारो कि भाई इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जन करे मतलब ऊर्जा ओछी करे मतलब एनी ऊर्जा ओछी थी गई तरह से ऊंचा ऊर्जा स्तर में जेनी ऊर्जा नीची हे दाखला तरीके पांच करता चार ऊर्जा नीची हो तो ये पांचमी कक्षा में कई कक्षा में पाछो फरसे चौथी कक्षा में पाँच ऊर्जा शोषण उत्सर्जन करते तो चौथी कक्षा में कई कक्षा में आश बीज कक्षा में बराबर एट चाल करे तो जो आ प्रकार इलेक्ट्रॉन हो सतत ने सतत ऊर्जा शोषण और उत्सर्जन करता हो परमाणु के इलेक्ट्रॉन जवाब इलेक्ट्रॉन एक धरा अवस्था वाला इलेक्ट्रॉन अथवा तो इलेक्ट्रॉन क्या अवस्था में हो सके उत्तेजित अवस्था में बराबर है मित्रों तो उत्तेजित कही सके जो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा शोषण अथवा उत्सर्जन करता हो तेता ऊर्जा स्तर में अन्य ऊर्जा स्तर में संक्रमण करे अथवा संक्रांति करे बराबर है ट्रांजिशन करे एन मतलब एक कक्षा में बीजी कक्षा में अथवा एक ऊर्जा स्तर में बीजी ऊर्जा स्तर में जाए बराबर है मित्रों आ तो यनी चौथु कथन बराबर जी आ धारणा थी सीम्पल धारणा थी हजी आना मैथमेटिकल वर्जन जीशू आप कि आम कई रीते अपने आ प्रकार की ऊर्जा गणतरी कर सकी बराबर है मित्रों तो सीम्पल है दाखला तरीके इलेक्ट्रॉन कई कक्षा में पहली कक्षा में विचारों के आ ऊर्जा शोषण करे अपने आ रीते बताइए ऊर्जा हमेशा क्या स्वरूप शोषण होती है अथवा शोषण होती है फोटोन स्वरूप बराबर कम के इलेक्ट्रॉन आ बदी जो ऊर्जा मेव आप कहीं धक्का मारा की जरूरत नहीं तो जो प्रकाश मे एने बराबर ए प्रकाश ने फोटोन एना प्रकाश कण स्वरूप ने अपने वो कही फोटोन एना मतलब प्रकाश में जो ऊर्जा बंडल आता हो शू कहे फोटोन तो आ फोटोन शोषण ने उत्सर्जन करता हो मतलब विचारों के आ इलेक्ट्रॉन से ऊर्जा शोषण करे बराबर एन मतलब एनी ऊर्जा वाने तो इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में कई कक्षा में संक्रांति कर सके बीज कक्षा में हाँ ये डिपेन्ड करे पहली कक्षा में बीजी कक्षा में संक्रांति कर सके पहली कक्षा में तीज कक्षा में संक्रांति कर सके विचारों के बंडल मोटू है ऊर्जा वे पड़ती है तरह शोषण कर दीधेली है बराबर है क्वांटाइज ऊर्जा दाखला तरीके आनी ऊर्जा अत्य हूँ विचारूँ हाइड्रोजन हो तोर पॉइंट छ हे बराबर है माइनस तेर पॉइंट छे एवं तो गणतरी कर सकी बराबर हम विचारो कि आनी ऊर्जा के लिए हे तो आने अपने ऊर्जा गणतरी करी है कुल ऊर्जा तो आप कई रीते गणतरी करते ई एन बराबर माइनस तेर पॉइंट छ जेड स्क्वेर छेद में एन स्क्वेर बराबर ने मित्रों तो कई कक्षा की ऊर्जा गणतरी करवा है बीजी कक्षा नहीं तो एन मूल्य के मूकसू बे बराबर तो आूल्य के हे माइनस तेर पॉइंट छ जेड स्क्वेर छेद में बे नो स्क्वेर एट चार तो आनी करता आ मूल्य वारे है आज ऊर्जा तो जी आ कक्षा की ऊर्जा गणतरी कर सकी है यह मतलब कि दरक कक्षा की ऊर्जा आप गणतरी कर सकी छे बराबर है जय इलेक्ट्रॉन आ रीते एक कक्षा में बीजी कक्षा में संक्रांति करे तरह से दरमियान ऊर्जा शोषण करते हुए अथवा उत्सर्जन विचारो क्या शोषण करे बराबर है तो ये इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में बीजी कक्षा में जा सके पहली कक्षा में तीज कक्षा में गति करके डिपेन्ड करे कि तेने के ऊर्जा गण के ऊर्जा शोषण करेली है बराबर है मित्रों ओके न्यूमेरिकल आना कर सो तो तक आइडिया आके अरे जो इलेक्ट्रॉन दाखला तरीके हूँ विचार कोई इलेक्ट्रॉन तीज कक्षा में है आ रीते 
बराबर है तो विचारी कि आ इलेक्ट्रॉन से ऊर्जा उत्सर्जन करे पेहरो आम बताओ ऊर्जा शू करे उत्सर्जन ऊर्जा एट अपन खबर है फोटोन ई जटली ऊर्जा फॉर एक्जाम्पल एने उत्सर्जन कर रही है छूटी पड़ गए ऊर्जा घटवा नहीं इलेक्ट्रॉन की बराबर एटले ऊँची कक्षा में निजी कक्षा मतलब दाखला के तीज कक्षा में है तो तीज कक्षा में क्या संक्रांति कर सी कक्षा में करके अथवा तीज कक्षा में प्रथम कक्षा में संक्रांति करके डिपेन्ड करे कि तेने के ऊर्जा शोषण करेलू है के ऊर्जा उत्सर्जन करेलू है बराबर है तो आ रीते जयरे इलेक्ट्रॉन ऊर्जा शोषण अथवा उत्सर्जन करता है तरह से पता ऊर्जा स्तर में बीजी ऊर्जा स्तर में संक्रांति करे सीम्पल है विचारो शोषण करे ऊर्जा वी गई तो एना ऊर्जा स्तर करता ऊंची ऊर्जा वाला जो ऊर्जा स्तर से बराबर संक्रांति करते विचारो कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जन करे तो शूँ थे तो जो उत्पर हे ऊर्जा वारे हे एम करता नीचे जो ऊर्जा स्तर आत हो शूँ करे संक्रांति करे आ प्रकार इलेक्ट्रॉन ने आज अवस्था हो इलेक्ट्रॉन ने कई अवस्था कहमें इलेक्ट्रॉन की उत्तेजित अवस्था जैसे धरा अवस्था मैंने कहमें कि जयरे इलेक्ट्रॉन ऊर्जा शोषण न करे और ऊर्जा उत्सर्जन न करे तरह से पता ने पोता कक्षा में फरिया करते संक्रांति जवाती नहीं बराबर ने तो आ प्रकार इलेक्ट्रॉन हो आज अवस्था है यू कहमें धरा अवस्था कहमें ओके मित्रों चलो खबर पड़े आम संक्रांति विषय बराबर चलो हम आप आगे अपने बात करिए हाइड्रोजन परमाणु मे बराबर तो जो आप अमुक ऊर्जा की गणतरी करिए द्वारा सीखिए बराबर हाइड्रोजन परमाणु मे कक्षाओं ऊर्जा गणतरी बराबर मित्रों चलो ओके तो अँ साइड में हूँ एक परमाणु बनाई दो दाखला हाइड्रोजन है एनी कही सकते जेड नूल्य हमेशा के एक क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक के एक एट जेड न मूल्य के एक ओके दाखला तरीके हूँ विचारों के हाइड्रोजन है आ केन्द्र है केन्द्र हमेशा के वीज भारित हो तो धन वीज भारित दाखला तरीके आ पहली कक्षा है आ बीजी कक्षा है आ तीज कक्षा है बराबर आ चौथी कक्षा है बराबर है अथवा तो आप डार्क लाइन थी शो करिए दाखला तरीके अपनी पास हाइड्रोजन परमाणु केन्द्र है बराबर दाखला तरीके आ पहली कक्षा है बराबर अर्धी बताओ बाकी तरता वर्तुड़ा करो दाखला तरीके अपने विचारी क्या बीज कक्षा है एना मतलब बीजू ऊर्जा स्तर बराबर आप विचारी क्या तीज कक्षा है बराबर आ चौथी कक्षा है बराबर एवं चालियाज करें अनंत कक्षा हो पहली कक्षा है एट कही सके आनी एन मूल्य के एक आ बीजी कक्षा एट एन मूल्य बे आ तीज कक्षा एट एनु मूल्य त्र आ चौथी कक्षा एट एनु मूल्य चार ओके मित्रों चलो हम आप बात करिए कि प्रथम कक्षा की ऊर्जा बराबर एट प्रथम कक्षा बात करिए प्रथम कक्षा है यहाँ मतलब एनु मूल्य के एक जो आप ऊर्जा की गणतरी करें तो अपन खबर है कि ऊर्जा सूत्र शूँ था ई बराबर कुल ऊर्जा ज गणवा बराबर जयरेप ऊर्जा की बात करें आप भले ऊर्जा तरह सूत्र से तार गति ऊर्जा स्थिति ऊर्जा और कुल ऊर्जा बराबर बने ऊर्जा सरवाड़ो पर जयरेप फ्त ऊर्जा की बात करें उल्लेख कर रो हो तो फ्त कई ऊर्जा आवा गणवा कुल ऊर्जा है यह मतलब स्थिति ऊर्जा ने गति ऊर्जा सरवाड़ो तो यह सूत्र आप तारेलू खबर हो तो जो कुल ऊर्जा है ये थी माइनस तेर पॉइंट छ जेड स्क्वेर छेद में एन स्क्वेर बराबर इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर है अपनी मैं सूत्र है मैं तमने आ नोट करेलू सूत्र बराबर कि आप सूत्र ने अपने शू कह सूत्र ने जी अपनी पाए मैं तमने एक पेज बना कीधेलू तो चलो मूल्य मूकी जो मूल्य मूक बराबर तो माइनस तेर पॉइंट छ एज इट इज गुणिया चलो जेड स्क्वेर जेड एट परमाणु क्रमांक बराबर आप क्या परमाणु की बात करें हाइड्रोजन परमाणु मे तो हाइड्रोजन परमाणु मेट जेड न मूल्य के एक तो अंश में एक नो वर्ग छेद एन स्क्वेर एन स्क्वेर एट एन एट कक्षा मैं वो तमने कीधेलू काले कि बोहड़ू जो सूत्र जितना तारूँ फ्त ने फ्त अपने को मूल्य जरूर पड़ से जेड और एन 
એટલે મગજમાં રાખજો મિત્રો ઝેડ એટલે પરમાણુ ક્રમાંક ને એન એટલે જે તે કક્ષા જે કક્ષા વિશે આપણને પૂછેલું છે તો આપણે કઈ કક્ષાની ઉર્જા ગણતરી કરીએ છીએ પ્રથમ કક્ષા તો લખેલું છે પ્રથમ કક્ષા માટે એનનું મૂલ્ય એક એટલે છેદમાં હું આવશે એક નો વર્ગ જો આને સોલ્વ કરીએ તો જવાબમાં આવશે માઇનસ તેર પોઈન્ટ છ ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ ઓકે મિત્રો ચાલો જો આપણે એવી જ રીતે બીજી કક્ષાની વાત કરીએ તો બીજી કક્ષા માટે એનું મૂલ્ય કેટલું થશે મિત્રો બરાબર બે બરાબર તો હવે એની ઉર્જા આપણે ગણતરી કરવી છે તો લખી શકાય ઉર્જા માટે ઈ બરાબર માઇનસ તેર પોઈન્ટ છ ઝેડ સ્ક્વેરના છેદમાં એન સ્ક્વેર ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ બરાબર છે તો ચાલો મૂલ્ય મૂકીએ તેર પોઈન્ટ છ એઝ ઇટ ઇઝ ચલો ગુણ્યા ઝેડ એટલે પરમાણુ ક્રમાંક હાઇડ્રોજન પરમાણુ છે એટલે મતલબ ઝેડનું મૂલ્ય કેટલું લેવાનું એક તો એકનો સ્ક્વેર ને કક્ષા કેટલી છે બીજી એનો મતલબ એનનું મૂલ્ય બે તો બેનો વર્ગ એટલે ચાર જો સોલ્વ કરે તો હું લખી છે કે માઇનસ તેર પોઈન્ટ છના છેદમાં ચાર ઈવી બરાબર આને જો આપણે સોલ્વ કરીએ તો કેટલો આવશે મિત્રો લગભગ ત્રણ પોઈન્ટ ચાર ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ બરાબર એનો મતલબ આ કક્ષાની ઉર્જા હાઇડ્રોજન માટે કેટલી છે અહીંયા સાઈડમાં ઉર્જા લખું તો બરાબર કેટલી છે મિત્રો તેર પોઈન્ટ છ ઈવી બરાબર જે પ્રથમ કક્ષા છે એની ઉર્જા કેટલી છે માઇનસ તેર પોઈન્ટ છ ઈવી તે જે બીજા કક્ષાની ઉર્જા આપણે કેટલી આવી માઇનસ ત્રણ પોઈન્ટ ચાર ઈવી હવે આપણે વાત કરીએ ત્રીજી કક્ષા માટે ચાલો ત્રીજી કક્ષાની વાત કરીએ તો ત્રીજી કક્ષા માટે એનનું મૂલ્ય કેટલું થશે મિત્રો એન બરાબર થ્રી ચાલો હવે ત્રીજી કક્ષાની ઉર્જા આપણે ગણતરી કરીએ તો લખી શકીએ ઈ બરાબર માઇનસ તેર પોઈન્ટ છ ઝેડ સ્ક્વેરના છેદમાં એન સ્ક્વેર ઈવી બરાબર છે મિત્રો ચલો મૂલ્ય મૂકીએ તેર પોઈન્ટ છ એઝ ઇટ ઇઝ ગુણ્યા ઝેડનો વર્ગ ઝેડ એટલે પરમાણુ ક્રમાંક કેટલો છે એક તો એકનો વર્ગ છેદમાં એન સ્ક્વેર એન એટલે કક્ષા કેટલા મે કક્ષા ત્રીજી તો ત્રણનો વર્ગ કરશો તો કેટલો જવાબ આવશે નવ બરાબર તો આપણે જવાબ આવશે આવશે માઇનસ તેર પોઈન્ટ છના છેદમાં નવ ઈવી બરાબર જો આને સોલ્વ કરીએ તો કેટલું થાય લગભગ એક પોઈન્ટ પાંચ ઈવી બરાબર છે કમ્પ્લેટ ચાલો તો આ જે ત્રીજી ઉર્જા છે કે લગભગ કેટલી આવશે માઇનસ એક પોઈન્ટ પાંચ ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ ઓકે ચલો હવે આપણે વાત કરીએ ચોથી ઉર્જા કક્ષા માટે બરાબર ચલો તો ચોથી કક્ષા માટે એનું મૂલ્ય કેટલો આવશે મિત્રો તો ત્રણ સોરી ચાર ચલો ઉર્જાનું સૂત્ર ગણતરી કરીએ તો ઉર્જા શું આવશે ઉર્જા એટલે માઇનસ તેર પોઈન્ટ છ ઝેડ સ્ક્વેરના છેદમાં એન સ્ક્વેર ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ બરાબર છે મૂલ્ય મૂકીએ તેર પોઈન્ટ છ ગુણ્યા ઝેડનું મૂલ્ય એક છેદમાં એન સ્ક્વેર એનનું મૂલ્ય ચાર એટલે સોળ જો આને ગણતરી કરીએ બરાબર તો આનો જવાબ આવશે તેર પોઈન્ટ છ ના છેદમાં સોળ ઈવી ગણતરી કરો જો મિત્રો તો ઝીરો પોઈન્ટ આઠ લગભગ આવશે ઈવી બરાબર એપ્રોક્સ મૂલ્ય છે મિત્રો આપણે જ્યારે કિંમત ઝીરો પોઈન્ટ આઠ ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ ચાલો હવે ધ્યાનથી જોજો મિત્રો તો આપણે હાઇડ્રોજન પરમાણુ માટે અલગ અલગ કક્ષાની ઉર્જાની ગણતરી કરીએ આપણે ચાહે તો હજી પાંચમી ઉર્જા છઠ્ઠી ઉર્જા ઇન્ફિનિટી ઉર્જા સુધી આપણે શું કરી શકીએ છીએ ઉર્જાની ગણતરી કરી શકીએ છીએ એનો મતલબ હાઇડ્રોજન કક્ષામાં હાઇડ્રોજન પરમાણુ માટે જે તે ઉર્જા સ્તર છે બરાબર એ ઉર્જા સ્તરની આપણે ગણતરી કરેલી છે હવે તમે જો જો હું તફાવતની વાત કરું કે ભાઈ મારે આ બંનેની ઉર્જા વચ્ચે શું તફાવત છે એની વાત કરવાની છે કોની વચ્ચે તફાવતની વાત કરવાની છે પહેલી અને બીજી તો તફાવત આપણને ખબર છે કે તફાવત ઉર્જાનો તફાવત કેટલો હોય ઉર્જાનો તફાવત આપણે શું લઈએ ડેલ્ટા ઈ તફાવત એટલે એટલે ફાઇનલમાંથી ઇનિશિયલ આપણે માઇનસ કરવું પડે એનો મતલબ કે અંતિમ માઇનસ પ્રારંભિક આ જ આપણે સૂત્ર તફાવત થયું જોઈએ ને અંત માઇનસ બંને વચ્ચેનો તફાવત તો મને કહ્યું આ બંનેનો તફાવત જાણવો છે આપણે તો અંતમાં ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં હશે અંતિમ એટલે લખી શકાય કે આ બંનેનો તફાવત કેટલો થશે તો કહી શકો ઈ ટુ માઇનસ ઈ વન 
बराबर हम कहू आ वे तफात के हे तो कही सके ई थ्री माइनस ई टू रेडी ने आ ऊर्जा विस्तार वे तफात के ई फोर माइनस ई थ्री ये बदे रीते अपने शू कर ऊर्जा तफावत शू कर गणतरी कर जो मित्रों हम हूँ गणतरी करूँ छू चलो बोलो माइनस तर तर पॉइंट चार ने तेर पॉइंट छ लगभग के तफात आ लगभग आ दस पॉइंट बे नो ए मतलब कि आ बे उत्साह के तफात है लगभग दस पॉइंट बे ईवी नो बराबर है तो तफात अँ लखो छो कि आज तफात है के दस पॉइंट बे इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर हम आ बने तफात करो तो ई थ्री ऊर्जा एक पॉइंट पांच आ तरह पॉइंट चार के लगभग थी चौतरीस पंदर तीस ने चार बीजा बराबर एट लगभग थो एक पॉइंट नौ ईवी नो के ईवी नो एक पॉइंट नौ ईवी नो तफावत थो आज हूँ तफावत की बात करूँ तो जीरो पॉइंट आठ ए लगभग थो जीरो पॉइंट आठ ए जीरो पॉइंट सात ईवी लगभग लगभग थो जीरो पॉइंट सात इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो तफावत जो को वे तो तब जी सको कि पहला बीजा कक्षक वच्चे ऊर्जा तफावत है वारे है पीछे बीजा ने तीजे जम दूर जाओ एम तफावत ओछो था जो पहली बीज कक्षा तफावत तो दस पॉइंट बे बीज तीज कक्षा तफावत तो एक पॉइंट नौ तीज चौथी कक्षा तफावत तो जीरो पॉइंट सात हजी तब जाओ ए मतलब कि तब जेम जेम केन्द्र थी दूर जता जाओ एम जो ऊर्जा तफावत है केव तो जाए घटो जाए मतलब आ जे आप मूल्य मूका एनी पर आप कही सकें तफावत हे ई टू माइनस ई वन ना मेक्सिम हे पी ई थ्री माइनस ई टू ना एनी करता हो फोर माइनस ई थ्री ना एनी करता हो रीते आग शू कर चाल कर सराबर है हमें जे आप तीज दाणा समझा छे बराबर के कई रीते जो विचारो कि इलेक्ट्रॉन जो कक्षा में गति करे बराबर ई कक्षा की ऊर्जा तेर पॉइंट छ माइनस एन मतलब पहली कक्षा हे बराबर ने जे इलेक्ट्रॉन जो कक्षा में ऊर्जा गति करता हो कक्षा की ऊर्जा हो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हो बराबर हम विचारो कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा शोषण करे ए मतलब कि हम ऊर्जा एनी तो हम विचारो कि ए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तेर पॉइंट छी ने माइनस तरह पॉइंट चार हम आ बने मोटू मूल्य क्यों गए मित्रों तो माइनस तरह पॉइंट चार केम तो अपने खबर है ऋण मूल्य में जटलू मूल्य ओछ हो तो आप विचारी कि इलेक्ट्रॉन की शुरुआत की ऊर्जा माइनस तेर पॉइंट छ है हमें ऊर्जा शोषण करे हमें विचारो कि एनी ऊर्जा वी ने माइनस तरह पॉइंट छी गई के थी गई माइनस तरह पॉइंट चार लगभग तो विचारो कि हमें ऊर्जा को बराबर थी गई तो बीजी कक्षा ने बराबर तो कही सकें तरह इलेक्ट्रॉन संक्रमण क्या हे कि इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में कई कक्षा में गया हे बीज कक्षा में हम विचारो कि आप कोई इलेक्ट्रॉन की चर्चा करें इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा माइनस जीरो पॉइंट आठ ईवी है एन मतलब कि आप विचारी सकी कि इलेक्ट्रॉन कई कक्षा में हे चौथी कक्षा में हम विचारी कि ऊर्जा उत्सर्जन करे ए मतलब एनी ऊर्जा ओछी थी हम घटी ने अपने विचारी कि इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है ये माइनस जीरो पॉइंट आठ थी घटी ने माइनस तेर पॉइंट छी गई एन मतलब कि हमें विचारो कि तेर पॉइंट छ को ऊर्जा है तो पहली कक्षा की तरह कही सके कि इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा में पहली कक्षा में शू करते हे संक्रमण करते हे बराबर है मित्रों चलो तो हम आप जे आगे तो आ वस्तु खबर पड़ी है तो जो मैं तमने एक उदाहरण बतायू है कि जमें जे कक्षा की ऊर्जा की गणतरी करेली है हाइड्रोजन परमाणु एट जो बदे झेड़ मूल्य वन है हाइड्रोजन जगह तक दाखला तरीके कोई बीजों परमाणु आप दे कि हिलियम प्लस वन की गणतरी करो तो अपने खबर है हिलियम की केट के नंबर पर आए बे नंबर पर बराबर ने तो तरह तेरे झेड़ मूल्य एक जगह हूँ मुकवा पड़ से बे मुकवु पड़े बराबर है खबर पड़े ओके चलो हजी एक महत्व संबंध जो आने एक बात करूँ आज कॉन्सेप्ट पर कि तब जम दूर जाओ एम ऊर्जा वे कि घटे विचारो जो आप जम दूर जाइए छे ऊर्जा वे कि घटे जो पहली कक्षा की ऊर्जा तेर पॉइंट छोथी कक्षा की ऊर्जा माइनस जीरो पॉइंट वही दिए गई तो वही थी एन मतलब कि जम केन्द्र से दूर जासो एम एम इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में शो जैसे वारो जैसे बराबर सूत्र हूँ जो ऊर्जा ई e एन क्या प्रमाण में देखाय जो आम तो व्यस्त प्रमाण में देखाय एन एट अपने खबर है कक्षा कक्षा जटली वारे हे ई एट ओछो हे कम के छेद में व्यस्त प्रमाण पे माइनस साइन है जो लो ए मतलब के सम प्रमाण थी गयु ए मतलब ई e जटली वारे हे एनु मूल्य एटलूज वारे से मतलब एन जटो वारता जसो ई नु मूल्य वत ए मतलब कि एक महत्व तारण अपने कही सकी कि ई है ये जटलू वे 
बराबर एन पे अथवा तो एन वारता इना मूल्य में शू जवा है वारो जवाब मतलब जितनी कक्षा दूर हे केन्द्र थी ई कक्षा में मतलब कि इलेक्ट्रॉन केन्द्र दूर जो जैसे एम एम एन ऊर्जा दाखला तरीके अत्य इलेक्ट्रॉन नजीक है केन्द्र की पहली कक्षा में जम दूर गो बीजी कक्षा में गो तो ऊर्जा पाचो दूर थी तीज कक्षा में गो तो हजी ऊर्जा चौथी कक्षा में गो तो हजी ऊर्जा शूँ थी जैसे जैसे एन मतलब जम जम कक्षा आगे ऊर्जा कई थी जैसे जैसे ओके मित्रों चलो चलो मित्रों हम जो हूँ तुमने गणतरी करा चु ये इलेक्ट्रॉन द्वारा सोसायेली अथवा उत्सर्जाये ऊर्जा है बराबर है नेक्स्ट हूँ तुमने जो सूत्र तरावड़ा चु बराबर जो आप उपयोगी है कि इलेक्ट्रॉन द्वारा सोसायेली ऊर्जा अथवा उत्सर्जन पमती इलेक्ट्रॉन हे ऊर्जा क्या तो गुमता हे क्या तो मेलवता हे मतलब क्या तो ऊर्जा शोषण करता हे क्या तो ऊर्जा उत्सर्जन करता हे एन मतलब ऊर्जा ना तफावत अपने मेन गणतरी करवा के ऊर्जा शोषी तो जो ऊर्जा ना तफावत हे तो आने जो शोषायेली उत्सर्जाये ऊर्जा है तब डेल्टा ई वे दर्शा सको को वे दर्शाशो आप डेल्टा ई वे बराबर मित्रों चलो हम अँ ध्यान बदा हम आप विचारी कि इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में है बराबर है ऊर्जा शोषण करे ए मतलब जो आप इलेक्ट्रॉन बात करिए तो इलेक्ट्रॉन कई कक्षा में है तो भाई पहली कक्षा में है शोषण कर दाखला तरीके बीजी कक्षा में जाए संक्रमण कई जगह से पहली थी बीजे मतलब ऊर्जा वे घट से तो सोसायेली ऊर्जा हे शोषण करते कि ऊर्जा उत्सर्जन करते तो शोषण करते केम कम के नीचे ऊर्जा अपने भाई गया कि पहली कक्षा करता बीजी कक्षा की ऊर्जा वारे हे बीजी कक्षा करता तीज कक्षा की ऊर्जा वारे हे बराबर अपने हाइड्रोजन परमाणु उदाहरण द्वारा समझू पर हम इलेक्ट्रॉन जो पहली कक्षा में क्या जाए बीजी कक्षा में मतलब कि ओछी ऊर्जा धरावता कक्षा में वु ऊर्जा धरावता कक्षा में जाए तरह तो ऊर्जा शूँ करेलू हे शोषण करेलू हे तो लखी सकें साइड में कि ऊर्जा शू थ शोषण के उत्सर्जन तो ऊर्जा नु शोषण के ऊर्जा ना थे तो जी सको बी एट नीचे कक्षा है चार एट ऊंची कक्षा है यह मतलब कि नीची ऊर्जा वाली कक्षा में ऊंची ऊर्जा वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन संक्रमण करे हमें तब विचारो कि इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा में तीज कक्षा में आए तो तब जो सको कि चार एट ऊंची कक्षा है त्रन एट नीची कक्षा है मतलब कि इलेक्ट्रॉन ऊंची ऊर्जा धरावती कक्षा में नीची ऊर्जा धरा मतलब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा घटे तरह ऊर्जा शूँ हे उत्सर्जन थे तो कही सकें आने ऊर्जा उत्सर्जन चलो हम ये मतलब नहीं आ तो आप जस्ट एक बाय इन्फॉर्मेशन के प्रेक्टिस् मैं खाली कहू कि क्यों ऊर्जा शोषण थे क्यों ऊर्जा उत्सर्जन थे हम अपने मेन से गणतरी करी है कि केटली ऊर्जा शोषण करू हे के ऊर्जा उत्सर्जन करू हे बराबर है तो आने खबर है कि आज ऊर्जा है आप को वे दर्शाशू डेल्टा ई वे मैं तमने कीधु डेल्टा ई को बराबर थे ई फाइनल माइनस ई इनिशियल कि इलेक्ट्रॉन क्या थी क्या जाए बराबर है आने तब इनिशियल कही सको ने आने तब शू कही सको फाइनल कि भाई एक मे बे जाए बराबर तो बीजा की जो ऊर्जा हे एट ई फाइनल माइनस पहला ने जो ऊर्जा हे ई इनिशियल समझी गया मित्रों चलो तो हूँ तक ऊर्जा सूत्र हूँ तो ई आप खबर है कि ई बराबर शू है माइनस तेर पॉइंट छ झेड स्क्वेर छेद में एन स्क्वेर बराबर है तो जो आप मूल्य मूक ई जगह ई एफ जगह मूक तेर पॉइंट छ झेड स्क्वेर छेद में एन एफ स्क्वेर झेड तो कॉन्स्टेंट है परमाणु तो सेम है झेड बदलाव नहीं पर कक्षा बदलाई है आ कई कक्षा हे आ एफ कक्षा की ऊर्जा है तो एन न मूल्य एफ ई आई की गणतरी करे तो शू लखी सको माइनस तेर पॉइंट छ झेड स्क्वेर छेद में एन आई नो स्क्वेर बराबर है आने जो आप सादू रूप आप तो लखी सकते तेर पॉइंट छ झेड स्क्वेर इंटू एन एफ स्क्वेर माइनस माइनस प्लस तेर पॉइंट छ झेड स्क्वेर छेद में 
एन आई स्क्वेर बराबर है तो तब जी सको आम तो आपर पॉइंट छ प्लस के माइनस जो आप पॉइंट छ कॉमन काटिए प्लस में बराबर तो जवाब वो आचारो वन अने आ बाजू लै लो पे सर एन एफ स्क्वेर माइनस वन अपॉन एन आई स्क्वेर इन टू जेड स्क्वेर ई वी तो आज सूत्र है आ सूत्र को मित्रों डेल्टा ई ए मतलब इलेक्ट्रॉन द्वारा शोषण थी अथवा उत्सर्जन थी ऊर्जा ओके मित्रों तो आ एक अपना लिस्ट में एड कर देंज बराबर है चलो ओके हम अन अइन न सीग्निफिकन्स नहीं कई रीते हूँ तमने कहूँ कदा तब घी बुक में माइनस आप ऊर्जा शोषण थे कि उत्सर्जन थे एनी मतलब है विचारो कि आप जवाब माइनस में आओ ए मतलब शूँ हो जाए कि ऊर्जा ओछी थे मतलब ऊर्जा उत्सर्जन थत हे ने जो आप जवाब प्लस में आए तो विचारो कि ऊर्जा शूँ थत हे शोषण थत हे बराबर है ये आप जय प्रश्न करशू तरह तब इजीली शू कर सको आइडेंटिफाई कर सको बराबर चलो एक टेक्स बुक प्रमाण माइनस आपेलो जो अपने माइनस दर्शा दी है बराबर है बाकी आज साइन है आपको एट सीग्निफिकन्स होत नहीं कम के साइन पर आपने एटली खबर पड़े माइनस में मा ऊर्जा आई मतलब शूँ थे ऊर्जा वे घटे तो घटे घटे क्यों शोषण थे कि उत्सर्जन थे तो उत्सर्जन थे एन मतलब कि तब मोस्टली एम करशो कि ऊर्जा उत्सर्जन के गणवाश तो जनरली जवाब एम आए माइनस में बराबर ने केटली ऊर्जा शोषाई जाए दाखला तरीके नीची कक्षा में ऊँची कक्षा में जो हो तो ऊर्जा शोषण थानू तो तरह तरह जवाब प्लस में हे बराबर हमें विचारो कि तब ऊँची कक्षा में नीची कक्षा में जाओ तो ऊर्जा उत्सर्जन से तरह तरह जवाब कहो आ माइनस में आ मित्रों चलो अँ दे तो आ एक महत्व सूत्र है अपने सूत्र की लिस्ट में आने एड कर दो बराबर है तो आ शूँ तो अपनी मैं जयरे इलेक्ट्रॉन एक कक्षा में बीज कक्षा में संक्रमण पा एन मतलब आ के इलेक्ट्रॉन की बात करें जो उत्तेजित अवस्था में हे बराबर है तो एवं इलेक्ट्रॉन मटे जे ऊर्जा शोषण अथवा उत्सर्जन थतु हे बे कोईपण वस्तु संभव हो बराबर ए समय के ऊर्जा शोषण थतु हे अथवा ई समय के ऊर्जा उत्सर्जन थतु हे बराबर एनी गणतरी करी हो तो आप आ सूत्र उपयोग कर आ सूत्र में जो तेरे खाली एन एन जेड न मूल्य ज गणतरी करी पड़ते जो अचलपद है एन एफ एट मतलब कि अंतिम अवस्था एन आ एट प्रारंभिक कक्षा झेड ना मतलब परमाणु मतलब एन ने झेड सीवाय आप बीजू कहीं गणतरी करवा मतलब कि बोहड़ना जो नमूना भैया में जटला सूत्र मैं तुमने लिस्ट में एड कराया य दरक सूत्र तब जो तो एक पे एवं सूत्र नहीं कि जेमा बीजू कहीं गणतरी करो बदा सूत्र में झेड और एन न मूल्य तमने खबर हो तो आप इजीली कोईपण प्रकार प्रश्नों शू कर सॉल्व कर ओके okay, मित्रों तो आ लैक्चर में आप एटूज राखी बोहड़ो जो नमूना तो अँ पते है बराबर नेक्स्ट लैक्चर में आप बोहड़ नमूना उपयोगी सूत्र तारेवा है एने एक बार स्टडी करनी पर न्यूमेरिकल कया कया प्रकार सके एनी चर्चा करूँ ओके मित्रों जय अंबे